Hello, Itaman. Let's so start the class number four. All right? Please open your books, page 173. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns exercises que nós vamos usar nessa, nessa aula, tá? Então, ó, uh, page 173, embaixo do grammar, nós temos uma, um exercise para praticar o grammar que nós aprendemos sobre tell and say, ok? Então, ó, complete the sentence e use say or tell. Então, prestando bem atenção, quando que eu uso say? To say something, para dizer alguma coisa. He said goodbye when he left home. Ele disse tchau quando ele deixou a casa. Aí, o say também pode ser usado para dizer alguma coisa para alguém, tá? Então, ó, he said hello to me. Então, ele disse olá para mim, ok? E o tell, o que, que seria o tell? Se nós fôssemos, é, como se diz... Traduzir seria contar, né? Então, contar é diferente de dizer. Eu disse oi, eu não falo, eu contei oi para ele, né? Então, vamos lá. Ó. To tell somebody something. Contar a alguém alguma coisa, tá? Então, ó, he told me the truth about the accident. Ele me falou a verdade sobre o acidente. Ele me contou, desculpa, ele me contou a verdade sobre o acidente. To tell somebody about something. Contar a alguém sobre alguma coisa. He told me about his car accident. Ele me contou sobre seu acidente de carro. Tudo bem? Então, você vai analisar a frase se ele cabe como dizer ou se ele cabe como contar algo a alguém. Aí... Prestando muita atenção na frase toda, para você identificar o tempo verbal. Se, esses verbos, é, se esse verbo eu tenho que usar no present ou eu tenho que passar para o pro, pro past. Lembrando que o verbo say, ele é regular. Você tira o y e acrescenta a id. E lembrando que o tell é irregular. É tell, ele vira told. Alright? Ok? Sorry, say é... É irregular também, tá? Não acrescento o ED. Você vai só trocar o Y pelo I. Tudo bem? Alright? Very good. Então, analisem cada frase para vocês colocarem o verbo correspondente e principalmente o tempo verbal correto. Muito bom. Next page, 179. 179. Nós vamos fazer o quê? O checkpoint, né? Então, aqui no primeiro, o que, que você vai falar? Ó, what is not true about the pet peeve? Tá? O que, que seriam os pet peeves? São aquelas coisas que incomodam. né? O que, que não é verdade sobre isso? Coloca a alternativa. Depois, ó, look at the picture and write that usually drives people crazy. Tá? Então, cada um está fazendo uma... É, vamos dizer, praticando um pet peeve. Quais são eles? Você vai olhar né, o... a figura e vai identificar qual que é. Number three, choose T true or é false, tá? Então, você vai ler cada questão e você vai analisar se ela é true or false. Number four, match the sense according to the... Fable, the boy who cried wolf. Então, tá na página 171, aquele texto da página 171. O menino que criava lobos, alright? Então, você vai ler e vai assinalar. Então, the boy, que que complementa o the boy aí? Depois, the big wolf, que que complementa? The villagers e the old man. Alright? Number five. Complete the sentence uses say or tell and the best verb tense for each sentence. De novo, você vai escolher o tell ou say e prestar atenção no tempo verbal. Alright? Very good. Next page, você vai fazer da forma que você achar legal, né? Sobre os é, é, mind map dessa unidade, tá? Então, Pet peeves, quais são eles que você lembra, que você aprendeu? Coloque aí. 
Onomatopeia, o que, que seria onomatopeia? Né? É o som que nós imitamos né? de algum objeto, de algum animal. É white lines, o que, que são white lines? São mentiras brancas. E aí, você concorda, você não concorda? O que são mentiras brancas? Elas prejudicam ou não? Depois, to say versus to tell, né? o que cada um quer dizer, e depois o verbs and the expression which indicate annoyance. Então, can't stand, to bug, to bother, to annoy, to drive someone, someone crazy, ok? Então, você vai completar aqui com as coisas conforme você aprendeu, alright? Então, the next class, we will correct. Thank you so much, guys. Bye-bye.